FC Trias tegen Genderingen met de twee pupillen van de week. FC Trias en Genderingen allebei uitkomend in die derde klasse C. En FC Trias dat het seizoen begon met heel veel gelijke spelen. En ondertussen toch ook wel een paar overwinningen wil boeken. De bocht aan de bal aan die rechterkant. De bocht met de voorzet. En Tom Berendsen loopt er tegenaan. En dan is het al 1 tegen 0. Van een hele goede aanval van FC Trias. Uit het boekje. Goede voorzet van Bram de Bocht. En Tom Berendsen die daar tegenaan loopt en een 1-0 aantekent. Corner dan voor uh, Genderingen. Wordt voorgeslingerd. En uiteindelijk ook verwerkt tot een ingooi. De bocht kan daar niet aan bij zitten. Doorgejaagd door Nalovic. En die maakt het, die keeper van Genderingen heel erg lastig. Nalovic die bal binnen. Nee, maakt er een ingooi van. Genderingen dan. Die, die verspeelt de bal daarbij. Die verspeelde de bal daarbij aan Tom Berendsen. Maar dat gaat net goed. En de ringen nog altijd. De bocht in de achtervolging. En dan is daar een overtreding gemaakt. En de, de bal van Gendringen wordt weggekopt. Nog een keer. Bemers. De bocht komt daar niet aan. Weer Gendringen. Goede steekpaas. Deze moet zitten. En die zit niet. Goede redding daar. Hele fraaie redding. Gendringen dan weer. En dan is de overname een feit. Nalovic, een lange bal. Richting de linkerkant komt de keeper uit. Ja, die wordt getackeld door zijn eigen speler. En dan wordt de bal te ver voor zich uitgespeeld. En dan is het uh, toch geen dringen dat de bal op tijd wegwerkt. Berendsen, ja, naar die linkerkant. Dit is een overtredingsrechter. Hierbij was die rechtsback van Genderingen veel en veel te laat. Verzorging, want hij heeft iets in zijn gezicht gekregen. Wat is onbekend. Maar we gaan door. Schot Genderingen en dan is het 1-1. Paul Stubben met de gelijkmaker. Bal wordt uh, netjes klaargelegd daar op de 16 meter. Niemand van FC3 is erbij. En dan uh, schiet Paul Stubbe, schiet hem ook wel heel erg fijn binnen. Er zit weer Genderingen. En Trias dat dan makkelijk overneemt met Bartels. Bartels met de lange bal richting de bocht. Die komt niet aan de bal. En is het overname Genderingen. Voor zolang dat duurde. Hondeslo weer met de bal bezit. Weer Bartels. En weer die lange bal richting de bocht. En nu is die wel goed. Brandt de bocht. Zo terug, Pariente. Pariente met de voorzet. Berendse. Oh, wat een vrij doelpunt. Deze is heel erg vrij. Aanname is perfect. En vervolgens op de volley. 2 tegen 1, Tom Berendse. En dit is toch wel het mooiste doelpunt. Dat hij vandaag heeft gescoord. Drie afschenderingen, 2-1. Een stand die bij rust bereikt was. 2-1 trouwens, een heel mooi doelpunt van Tom Berendse. Heel blij met de drie punten. Maar niet met het spel, denk ik. Dat, uh, dat heb je goed gezien inderdaad. Ja, ik denk dat wij uh, vandaag op de eerste tien minuten na, toen uh, voetbalden we nog aardig, kwamen we ook heel snel op 1-0. Maar daarna, ja, wat ik vandaag heb gezien, dat, uh, dat is niet zeg maar, wat ik van mijn ploeg uh, gewend ben. Maar we wisten ook van tevoren uh, dat het vandaag één ding telde en dat waren de drie punten. Maar die hebben we uiteindelijk gepakt. Dus ja, dan uh, laten we het voetbal maar een keer voor wat het, uh, wat het is. En, uh, vorige week hebben we onze beste wedstrijd van het seizoen gespeeld. Stonden we met lege handen. En zo zie je, vandaag speel je je slechtste wedstrijd van het seizoen en, uh, en pak je toch de drie punten. Nou, in ieder geval positief vond ook uh, dat je in de tweede helft in ieder geval niet veel kansen meer weggaat. Ik kan me één kop al herinneren. In de tweede helft stond er wat achterin in ieder geval wat beter, vond ik. Ja, ja maar dat kwam eigenlijk, uh, misschien klinkt dat een beetje vind, omdat we juist voorin wat vroeger druk gingen zetten. De eerste helft uh, speelden we iets meer ingezakt. En toen zagen we dat we eigenlijk uh, geen te veel ruimte gaven om, uh, om te voetballen. Nou, dat hebben we omgezet. Uh, de tweede helft moet ik zeggen, zijn we ook niet echt uh, in de problemen geweest. De eerste helft uh, kwamen ze echt een paar keer gevaarlijk door. Ja, dus wat dat betreft, uh, maar aan de bal was het uh, lang en na niet uh, goed genoeg. 
En je ziet wel dat wij in de tweede helft echt nog wel... Uh, ik denk dat wij de meeste kansen hebben gehad om de wedstrijd op slot te gooien. Nou, dat laten we na en dan blijft tot, uh, tot volgens mij vijf minuten in blessuretijd... Uh, die de scheids nog ergens vandaan haalde, uh, blijft het spannend. Uh, maar uiteindelijk, ja, wij moesten één ding doen vandaag. Dat is, uh, dat is drie punten pakken. En dat hebben we gedaan. De, ja, tevreden. Zeker tevreden. Uh, twee rode kaarten hè, vorige week hè, tegen OBW... Uh... Uh, Tom, uh, nee, uh, Menno Stemerdink en uh, Joost Piek. Ja. Uh, hoeveel wedstrijden liggen ze eruit? Uh, Joost Piek was uh, twee keer geel, dus dat is één wedstrijd. En Menno die heeft een voorstel voor drie wedstrijden gekregen. En uh, nou, daar zijn we tegen in beroep gegaan. Dus uh, we, we zullen afwachten wat de KNVB volgende week uh, voor, uh, ons voor bericht doet. En uh, nou ja, daar mo moet ik ook een compliment naar de jongens toe uh, geven. Want Menno en Joost dat zijn uh, toch uh, twee van onze betere spelers. Uh, heel creatief. Ja, die misten we natuurlijk vandaag. Uh, maar goed, ik heb het liever over die jongens die er wel zijn. Die hebben allemaal keihard uh, gestreden. Dat kan je niemand uh, ontzeggen. Er zit een fantastische teamspirit in. En uh, nou, daar kun je ook uh, zo'n dag dat je niet goed voetbalt, kun je compenseren. Ja. Nog twee wedstrijden hè, voor, de, voor de winterstop. En uh, ja, dat zijn toch behoorlijke tegenstanders. En MASV. Ja. Allem, uh, en, en tegen Grol over twee weken hier thuis. Ja, klopt. Uh, twee leuke potjes. En uh, ja, Grol die... Uh, ja, die zijn, zijn de weg even kwijt, maar het blijft een goede ploeg. Dus ja, daar spelen wij de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen. En MSV, ja, dan weet je gewoon, dat is, dat is een hele goede ploeg. Uh, ja, dan zullen we moeten laten zien uh, waar we nou echt staan. Op dit moment staan we op de, op de zesde plek uh, van ranglijst. Ik denk ook dat we daar ergens uh, uh, ja, zouden moeten eindigen gezien onze kwaliteiten. Uh, maar ja, twee toppers uh, voor de winterstop. En, uh, het is wel lekker als je daar uh, een paar punten nog pakt. En dan blijven we aan de goede kant van, uh, van de ranglijst zitten. Ja.